的姐姐们，为了让算法能够推荐给更多人看到，麻烦多多支持，多多三连一下哦。在哪儿？哎、嗯，你、嗯、们、啊嗯，我没摔死、啊。能动哥哥能抬腿，但能不死，理由后。别动！大、啊、哥，别慌慌说。这是什么情况？在这里开枪会引来家母的。家母？又是什么？把你屁股底下的东西拿给我。嗯，屁股，底下，呃。嗯，走你！好像卡住了。快起刀，别给我耍滑头！啊啊！记住，让他死了。我是谁？我在哪？你又是谁？为什么要救我？大小姐，现在，现在不是聊天的时候。十一，你无知。那就是家母，一切致命的伤害都会把他们引过来。没跟我解释了。十一，你会遭报应的。你现在能告诉我家母到底是什么了吧？他们是维护整个空安全的守卫。你怎么连这个都不知道？难道你们摔坏了？我的确什么都不记得了，给我吧。嗯，作为交换，你得帮我找回记忆。你怎么比我还不要脸？你为什么骂自己呀、啊？来，我带你去个地方。喂，等等我、呃，这个东西好沉的。那我帮你拿，好不好？不要。开采完成，无法定期。啊？谢志看得那么紧。怎么说有 A 级吧？天明不会鉴定错的，你就别做梦了。找遍整个空 ，A 级的机甲配件屈指可数。就是个废料，要我们帮你销毁吗？哎，你还我！卖地摊也还能吃点钱？你就别老想着去命运之门了。我们这个破局，就轻死那种狠人才有可能。放下对过去的执念，既来之则安之，躺平才是王道。如果没人过去，那不是白活了吗？<笑>这又是谁啊？十一，你今天捡了不少东西啊，不知道从哪里摔下来的。看样子，要么钱都输完了想寻死，要么就是个小白。好、哦、好、哦，来来，你过来，看一下钱还有多少，不就清楚了？钱？什么钱？<笑>我来帮你查一下。啊？啊？哇，钱还不少呢。这位小姐，您不妨开通本店会员，打造任意机甲，都可享受会员优惠。一店，我们什么时候搞过会员了？不要把自己的信息随便透露给别人，会给你惹麻烦的，尤其是这种人。<笑>我是半斤，你就是八两。<笑>再多也不能帮你恢复记忆的。那我到底该怎么办？你们干的都我一句都没听懂。对啊，哥，你不是答应帮我找回记忆吗？
，在这个世界，钱就是记忆，记忆就是钱。但你们不是说我钱还不少吗？那我怎么还是什么都想不起来？因为你还是个小白。小白？小白就说明你还没有在全台登记。全台？那个是什么？啊、本年度第七位拿到进入命运之门资格的拳手出现啦！特殊选手是十一区当之无愧的黑马。全胜的战绩，率先将钱集满。参加拳赛就能快速获取大量的钱，一旦钱集满，你就能找回所有记忆了。可是为什么我明明有钱，但好多事情还是想不起来？参加拳赛需要什么条件吗？走吧。嗯，百闻不如一见，带你去拳台。空一共分为十二个区，我们所在的是第三区，是竞争较少的偏远小镇。选手以钱为赌注，赢家赢钱获得记忆，输家输钱失去记忆。集满钱的选手才有资格进入命运之门，进行更高段位的比赛。集满了钱，记忆不就都找回来了吗？那为什么还要继续比赛？正因为有了记忆，才会让你更想比下去。讨厌你们这种谜语人了。<笑>等你能拿回所有记忆那天，你就知道了。好，那我也要参加全台的比赛。大小姐，大圈哪能只靠你那俩小拳头？那、啊，嗯，至少也要准备个白具吧。这是。白具是防御装备的统称，这个头盔就送你了。哎呀，哥啊哥，这怎么好意思嘞？你还真不客气。前方到站，第三区全台。请下车的乘客带好您的随身物品。哇OK， 帮你登记好了。这刚才亮了一下是啥意思啊？这个装置能统计你的钱，也能接受比赛的信息。刚才是你有一场代打拳赛的信号。啊！我这就开打了。<笑>你别紧张，第一次登记完呢，都会有一场为小白准备的教学赛。从今天起，你就是一名命运拳台的选手。为了找回自己，加油！嗯、糟糕了。忘记问十一怎么用它了。十一，你在吗？这个头盔我带不进去啊。哎，格局打开，启动防御。嗯，呃呃呃呃呃，哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔佛了佛了，不行，只能把它当投掷武器使了。是要坐在我头上？这是什么情况？哎，这次怎么是个头？头盔说话了。骂谁呢？谁是头盔？不不不不，不对不对，我想起来了，是不是该称对话哥你为白居？你是白痴吗？你见过白剧讲话吗？我不懂啊，我也是今天第一次才知道白剧。这里是命运拳台的候场室，那你是来打比赛的喽？第一次知道白剧就敢来比赛，你生下来的时候是头着地摔坏脑子了吗？好了，你也别太紧张了。第一次登记完是一场教学赛，也就是走个流程，别怕。原来如此，我懂了。<笑>你今天是刚来这个世界吧？什么叫刚来这个世界？我这么大个活人，只是没了过去的记忆。果然
你对这个世界一无所知。你要干嘛？那你告诉我，这个世界到底是什么样的？还有，我到底是谁？候场时间结束，请选手做好准备。上场吧，马上你自己就能体验到了。哼，又是个谜语了。啊，我约的是天明，怎么来的是你啊？天明有急事，善解人意的我只好代为出席。哼，至于这么嫌弃我吗？心好痛。心脏在左边，哎，果然伤人都没劲。哎，哎，嗯，靠谱吗你？再加点儿，可享受会员修理服务，并附赠一次本人独家涂装。嘿嘿。你们店什么时候搞会员制了？今天开始的。哦，今天第一个登场的拳手很特别啊，竟然裸装上场。他不是来寻死的吗？寻死的吗？你好，来圈台找别的。这不是十一刚带来店里的女孩吗？这是什么？这是个傻子吗？走错地方了。傻子应该又不来圈台了。不是走个流程吗？你紧张什么？让我们看看裸装女孩的对手会以怎样的状态登场呢？哇，装备精良，看来是有备而来啊！这场比赛看来是虐菜局了。准备好体验教学赛了吗？他手上拿的是天明鉴定出的废料，十一怎么能这样坑他？就是个废料，要我们帮你销毁吗？哎，你还我，卖地摊也还值点钱呢。为什么会是你？我跟你说过吧，不要把自己的信息随便透露给别人，更何况是让别人来替自己操作全台的登记系统呢？对了，我可是替你下注了所有的钱呢。笨蛋，现在体验到这个世界的真相了吗？就算想不起来自己是谁，从哪儿来，但我知道，我不会认输。也不想认输。
frère. Ta 从那个女孩交出主动权的那一刻开始这个女孩为什么可以摆脱河的控制
这里是叫做空的死后世界，不甘死去的执念把我们带到了这里，但并没有带着生前的记忆。原来是这样，但我一开始就有的那些钱，又是什么？每个人钱的起始数量和你在现实行善积德多少有关。有些人坏事做尽，来到了这里就身无分文。那命运之门，到底是什么？进入命运之门，就意味着进入决赛圈。最终获胜者能重活一次，但并不会带有空的记忆。我要去！这种机会应该留给更有价值的人。先前是我有眼无珠了，您之前来过空，也经历过重生，请您和我搭档去闯命运之门吧，我才是值得再活一次的人。我生前做的公司提供了无数就业机会，养活了许多人。我如果能避开那场车祸，绝对会给世界创造更多的价值。我，你，你是干嘛的？怎么死的？从小得了一种怪病，但想起来的记忆，大部分都在医院里。所以你再活一次也只能荒废一生，那就更应该把机会留给像我这样能够改变世界的人。你连我的花言巧语都识不破，再活一次又有什么意义啊？可能我的一生，在你眼中微不足道。就算再活一次，我还是会死在病床上。但我还想要再望一眼天空，触摸吹来的微风，呼吸青草的香气。我想要。再看一看他们的笑容，再看一看那个世界